Hotep à tous, dans l'une de mes précédentes vidéos, je parlais de la souveraineté médicale. C'est un concept nouveau qu'il faudrait maîtriser. Alors, je voudrais donc apporter des éclaircissements sur ce concept. Qu'est-ce que la souveraineté médicale Eh bien, la souveraineté médicale consiste à faire confiance à nos médecins, à nos corps médicaux, à nos infirmiers et infirmières. La souveraineté médicale, c'est le fait de compter sur nos propres services médicaux au lieu de euh, se déplacer, aller à l'étranger, acheter, payer très cher, deux, trois, quatre fois plus cher que ce qu'on devrait euh, financer, juste pour les mêmes soins qu'on peut avoir sur place. La souveraineté médicale, c'est euh, euh, construire des hôpitaux de référence, des hôpitaux modernes et s'occuper de nos médecins, de nos infirmiers, infirmières, de nos aides-soignants, de nos sages-femmes et autres. C'est ça que j'entends, que je définis comme étant la souveraineté médicale. On ne peut pas toujours compter sur nos ennemis et pour nous soigner. Ils sont contre l'Afrique, nous nous battons, ils se battent contre l'Afrique et on demande, on leur demande de, euh, comment dirais-je, euh, euh, s'occuper de nous, nous traiter. Mais on le voit, ils nous font même du chantage. Regardez un prison comme Blaise Comparoy qui a travaillé pour les Occidentaux pendant longtemps. Après, qu'est-ce qu'on fait On l'abandonne. On lui refuse le visa pour rentrer, pour venir se faire soigner. Et vous avez des gens comme Mbalo qui sont prêts à tout parce qu'ils veulent avoir des soins en France, comme si c'était un luxe. Alors que les médecins africains, notamment les Maliens, ont montré que euh, nous avons un service médical qui est à la hauteur de nos défis. La souveraineté médicale, c'est aussi euh, de, euh, la prise de conscience de nos médecins. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas moins euh, compétents que les autres, parce qu'ils ont étudié dans les mêmes écoles, hein, en majorité d'ailleurs. Donc, euh, c'est que eux, ils puissent aussi donner de leur, de leur part. On le voit quand, par exemple, il y a eu euh, la situation du vaccin, euh, du Covid, euh, on n'a pas eu l'avis de nos médecins euh, qui se regroupent ensemble pour faire eux-mêmes la recherche, pour nous apporter le vaccin africain, par exemple. Ce serait euh, à saluer. Parce qu'il faudrait que les Africains et les Africaines, ou en particulier nos médecins, nos infirmières puissent savoir que la médecine n'a pas été inventée par Hippocrate. Hippocrate, c'est un voleur, un très très gros voleur qui a euh, plagié les écrits de notre euh, aîné, de notre ancêtre, de notre grand-parent, notre arrière-grand-parent, Imhotep. L'inventeur de la médecine s'appelle Imhotep. C'est lui qui a pratiquement tout inventé jusqu'aux trousses du médecin aujourd'hui. Le testoscope, le bistouri, tout ça, c'est Imhotep qui a créé ça. Donc, si leur grand-père a créé ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi idiots que ça. Ils peuvent faire la même chose. Ils ont ça dans le sang. Nous avons ça dans le sang. Parce que le sang, là, c'est le sang de nos grands-parents. Nos grands-parents, on a le sang de tous nos grands-parents depuis l'origine. Je répète. Nous avons le sang de tous nos grands-parents depuis l'origine. Donc, pour qu'on arrive à ce, à ce niveau, c'est que les médecins aussi doivent donner de leur volonté, leur contribution, leur part. Et euh, nous appelons donc au gouvernement africain de, comment dirais-je, euh, apprendre maintenant à mieux rémunérer notre corps médical. Vous voyez, aujourd'hui, l'armée que nous avons négligée, tous les pays africains comptent maintenant sur leur armée. Les pays qui continuent à faire des armées claniques, où on se dit on va prendre seulement nos parents pour mettre dans l'armée et on gonfle les salaires, ceux-là, le jour que le terroriste arrivera chez eux, ils verront ce qui leur arrivera. Les armées qui s'en sortent maintenant, ce sont des armées nationales où on prend les gens qui méritent 
ne s'en faut pas parce que bon, on vient de telle famille, on est de telle euh, obédience politique, ainsi de suite. Donc, donc hier, l'armée que l'on négligeait, parce qu'il n'y avait pas de guerre, aujourd'hui, il y a l'armée, il y a les guerres, on a besoin de cette armée, on a besoin de nos armées, on a besoin de les équiper, on a besoin de les former. Regardez au Congo démocratique, l'armée est sous-équipée et elle a du mal à vaincre le M23, le, 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 quelques centaines de, de personnes, même s'ils sont soutenus par le Rwanda. Le Rwanda, c'est rien du tout devant le Congo démocratique. Donc c'est comme le cas des médecins. Il faudrait qu'on ait une euh, souveraineté médicale. Il faudrait qu'on puisse, maintenant là déjà, que l'État puisse travailler avec nos médecins pour euh, leur donner la place qui leur revient dans la société. Afin que le médecin ne soit pas seulement celui-là qui s'occupe des basses besognes, euh, des petites choses qui n'ont aucune importance, qu'on peut même, euh, que même les infirmiers peuvent euh, régler. Donc, euh, je crois qu'il y, y, y a un espace là que nous devons exploiter dans le cadre de ce que c'est que la souveraineté médicale. Voyez-moi, ce que nous voyons aujourd'hui, le combat des panafricanistes, il ne fait que commencer et il va s'agrandir. Et plus il s'agrandit, plus nous aurons besoin de toutes les forces vives de la nation, et parmi lesquelles le corps médical. Vous avez même les militaires qui vont en guerre. Ils ont besoin des médecins pour traiter ceux qui sont blessés, pour traiter ceux qui euh, euh, tombent malades euh, euh, dans le champ de combat. Donc c'est un tout. On ne pourra pas. Ouais, Imaginez-vous, on est en guerre aujourd'hui, et cette guerre contre le terrorisme est venue des Occidentaux. Et que ce soit les Occidentaux qui viennent encore pour nous traiter, pour traiter nos militaires, mais ils vont tous les tuer. Surtout qu'ils sont, ils sont sans, sans, sans moralité. Voilà, donc nous devons aller vers la souveraineté monétaire, et c'est un travail que nous devons faire ensemble. Les hommes politiques, la jeunesse, euh, les militaires, euh, les civils, euh, euh, les médecins eux-mêmes, ensemble nous devons travailler pour rendre notre médecine forte. Nous devons l'aimer, nous devons lui faire confiance, nous devons euh, euh, la faire confiance plutôt. Nous devons aussi donner tout ce que nous pouvons pour les rendre heureux, ces hommes et ces femmes qui euh, sortent et vivent à longueur de jour. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, mais il y a pas colère. Soyez bénis par le Dieu des Kémité. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous euh, euh, pillent, tous ceux qui nous déstabilisent, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, qu'il puisse être détruit, neutralisé, maudit, puni, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en J'ai dit, comme d'habitude, j'assume.